Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek dotyczący pasów tapicerskich. Witam Was serdecznie moi drodzy. Dzisiaj przechodzimy do konkretów. Dużo zapytań zawsze do mnie trafia mailowo na Facebooku, jak prawidłowo zamocować pasy tapicerskie. Dzisiaj o tym właśnie będzie odcinek. Jak doskonale widzicie, model gotowy do zrobienia. Mamy konstrukcję, ale nim przejdę do niego, pozwolę sobie go na moment odłożyć, bo chciałbym Wam parę rzeczy opowiedzieć o pasach. Oczywiście mamy różnego typu pasy. Są to pasy parciane, naturalne lub sztuczne, o różnych szerokościach, jak widzicie doskonale. One są różnej rozciągliwości. Jedne są bardziej sztywne, drugie się bardziej naciągają. Nawet widać, że w rękach mi się rozciągają, więc tutaj napięcie, o którym za chwilę będę opowiadał, też będzie różne. No i tutaj jeszcze mamy jeden pas, jak widzicie. Tak generalnie wyglądają. Kolor nie ma znaczenia, chyba że dla dziewczyn wolą mieć jakieś paskowane, tęczowe, więc można też takich użyć generalnie albo sobie takie zwykłe szare. Jeżeli chodzi o pasy, to podstawowe rzeczy. Aha, jeszcze jedna ciekawostka, natomiast nie mogłem jakoś znaleźć dzisiaj. Jeszcze mamy u nas na Śląsku generalnie stosujemy pasy kopalniane tak zwane. One są jakby wytwarzane z pasociągu, które pracują pod ziemią, przetransportują węgiel. I nie jest to nic innego jak taki pas, tylko on jest zalany gumą. Nie znalazłem, może kiedyś w innym filmie Wam pokażę jak taki pas wygląda. Super mocne, bardzo wytrzymałe. Natomiast no, są w miarę grubsze od tych. To kiedyś Wam na pewno pokażę. Ok. A więc przystępujemy do, do robienia. Oczywiście mamy egzemplarz, tak, jakiegoś stelaż do wytaśmowania. No i potrzebujemy tutaj zrobić podstawę pod jakieś, nie wiem, gąbkę, formatki sprężynujące. To jest wszystko uzależnione, co będziemy tutaj po, potrzebować. Jakby omówię dzisiaj samą zasadę mocowania pasów nie pod sprężyny dwustożkowe, lecz pod szlarafię, pod bonel albo pod gąbkę tapicerską. Tutaj będziemy potrzebować oczywiście pas, do tego pistolet. Ja będę używał tutaj pistoleta pneumatycznego. I tak, jeżeli chodzi o strzelanie z pasów, to co już kiedyś chyba wspominałem, najlepiej używać sobie szesnastek. Są odpowiednio długie, nie będą nam wyrywane. Przede wszystkim musicie jakby długość szywek dostosować do drewna, które, które, z którego jest zbudowana konstrukcja. E, tutaj mamy do czynienia z twardym drewnem, z bukowem, więc szesnastki mogą nie do końca wchodzić, czyli nie będą dobijane. Zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądało. Gdyby się okazało, że ten pistolet jednak nam nie dobija tej szywki, to pamiętajcie o tym, że koniecznie musimy tą szywkę dobić i ewentualnie zmienić długość szywek lub sprawdzić ciśnienie w naszej sprężarce, bo może się okazać, że została ona wyłączona no i po prostu ciśnienie jest za słabe, żeby dobijać. Ok, czyli tak, wrzucamy sobie do pistoletu szywki, zamykamy, pistolet jest gotowy. Co jeszcze będziemy potrzebować? Oczywiście pasociąg. Tak, to jest podstawowa rzecz do, do napinania. Jak widzicie, pasociąg ma tutaj a, takie igiełki. No, z drugiej strony ma wyfrezowany a, taki, taki rowek, gdzie on będzie, już Wam pokażę, on wchodzi tutaj, ładnie się zaczepia o ten narożnik i tu będziemy napinać sobie tego pasa. Ok. Teraz tak, jak wyznaczyć, jaka, mm, jaka szerokość tych pasów? Generalnie możemy sobie przyjąć coś takiego, że robimy pas i pas wolnego, tak? czyli szerokość pasa jest pomiędzy pasami, tak? czyli pas, szerokość pasa wolne, następny pas i tak dalej. Tak? To jest nasza szerokość. Na głębokość również w ten sam sposób, czyli mamy, robimy sobie przeplatankę, którą Wam za, za moment pokażę. 
ale nim przystąpię do e, jakby przymocowania tych pasów, to jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli robicie e, stare meble, generalnie one powinny już być ramy przeszlifowane, chociaż często się spotyka, że nie. W tym wypadku to jest e, stara rama, zresztą widać to po śladach tutaj po tych zszywkach. I zobaczcie, co tu jest ciekawego, co ja zauważyłem. E, jedne z tych ram jest półokrągła. Drugie są już krawędzie ostre. Tak jak tutaj widzicie. Zobaczcie, tu jest półokrągła z przodu, tu jest od środka, a tu jest wszędzie ostry. Ważna rzecz, wziąłem sobie kawałek papieru. Ja akurat tu mam 80. Odciętą i koniecznie przeszlifować. Czemu przeszlifować? Jeżeli będziemy mieli ostre krawędzie, jeżeli będziemy korzystać, siadać, to po pewnym czasie kilka tysięcy razy e, siadamy na dany egzemplarz i niestety, ale ten pas może się tutaj przetrzeć, może się zniszczyć. Dlatego warto wziąć, nie musi to być bardzo mocno, ale delikatnie przeszlifować. Przeja, zobaczcie, jest wszystko ok. Tutaj jest jeszcze ostre. Tutaj nie muszę, no tutaj jest krawędź e, przeszlifowana, jest zaokrąglona, więc nie muszę tego zrobić. E, Sprawdźmy jest tu i od środka ramiak jest przeszlifowany na pół, więc jakby nie muszę e, się martwić. Ok, czyli sprawa z krawędziami, ważna rzecz, e, szlifujcie, żeby nie było problemów. Ok, e, jak teraz rozmierzyć, ile tych pasów ma mieć? To, co wcześniej wspomniałem, oczywiście możemy sobie wziąć pas i zrobić sobie odznaczniki, tak? grubość pasu, żeby nam się później nie pomyliły, zobaczcie, robię sobie odznaczniki, to nie musi być co do milimetra, to no, tam mogą być trochę rozbieżności, więc tym się nie przejmujcie, zobaczcie, tylko że co teraz tu z tym zrobić, tak? jakieś kreski, ja wiem, i ja osobiście robię coś takiego, jeżeli to ma być przestrzeń wolna, tak, następna robię sobie po skosie, tak? OK. I zobaczcie, wyszło mi tutaj, że będą trzy pasy, tak? No i ten ostatni będzie tutaj przy samym ramiaku. OK. Tak? I to samo mogę zrobić tutaj z przodem. A no, tak da łatwiej. Powiem Wam szczerze, że trochę inaczej to robię. Ja daję od razu bez mierzenia środkowe. Jakby mam przez te wszystkie lata, gdzie pracowałem, ja bym generalnie zrobił coś takiego, środkowy, dwa po bokach. Jednak samo tutaj, środkowe, prawie że nam się pokrywa, zobaczcie, prawie że, minimalnie się rozchodzi, czyli wrzuciłbym 5 pasów na szerokość, 5 pasów na, na ten. Natomiast jeżeli nie macie jakby tego doświadczenia, możecie sobie to znowu na szerokość tak samo roz, rozplanować, tak? Robicie ten, tak, tutaj jest, czy można lekko przesunąć. No i tu nam zabrakło, tak? Czyli tutaj znowu wyszły nam cztery. Ja bym jednak wolał to zrobić z pięcioma sztukami, więc wrzucimy to na środku. Tak możecie sobie planować e, rozmieszczenie. E, tu jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. E, akurat w tej ramie, o ile tutaj mamy super dostęp do, e, jakby do, do miejsca, gdzie będziemy strzelać, tak tutaj ja pozwolę sobie odwrócić ten fotel z tyłu, no niestety nie za bardzo. Więc to, co będziemy musieli zrobić? Przystrzelić ten pas tutaj na, e, jakby na tylnej części. E, każdy z pasów, które my mocujemy, będziemy podwijać, tak? E, I czy podwijać ten tylny? To wszystko jest uzależnione od tego, e, jak on jest gruby, bo jeżeli on będzie w miarę e, nie mocno podnosił, to możemy sobie to podwinąć jak najbardziej, nie ma problemu. Natomiast gdyby się okazało, że jednak tutaj ta grubość jest zbyt duża, możemy go przybić całkiem na płasko. Nic się takiego strasznego nie stanie. Ok, dobra. No to e, zaczynamy z tym tapicerowaniem, omijaniem. Odcinamy sobie tasiemkę, czyli robimy sobie po środku. Tak, daję sobie na środek. No i powiedzmy, że tutaj zrobimy sobie I zobaczcie, co tutaj mamy. Użyłem szesnastek, okazuje się, że około 2-3 mm 
szywki nam nie dochodzą. Na pewno ciśnienie w mojej sprężarce jest wystarczające, było dobre, więc na pewno szywki mamy za długie. Co trzeba zrobić? Albo je usunąć, ponieważ one nie przytrzymują. Zobaczcie jak teraz napinam. Ten pas po prostu za, za chwilę może się rozedrzeć na tych elementach. Albo oczywiście dobijamy. Ten pas wziąć. Podwinąć, zobaczcie, o tej grubości, o której mówiłem. Ja zresztą jeden zrobię. O, szybka wyszła. To, co mówiłem o tej, o tej grubości, tak? Może się okazać, że ona nie będzie korzystna, więc wtedy zrobię następny pas zrobię już na, na całkiem płasko. O jednej rzeczy zapomniałem i tu się przyznaję. Zobaczcie, mówiłem, że to jest zaokrąglony tył, natomiast tyłu nie sprawdziłem. Widać, tu jest ostry. Więc jeszcze mogę sobie poprawić, nie ma problemu. Przerzucić pas, żeby nie przeszkadzał. No i mamy gitarę. No właśnie. I możemy sobie. Zamocowany, przerzucam do przodu, no i teraz napinanie tego pasa. Mamy pasociąg, ustawiamy kąt nachylenia tego pasociągu, on musi być odpowiedni. Jeżeli dam sobie go zbyt mocno pionowo, to nie będę w stanie naciągnąć. Znaczy ja oczywiście mogę użyć tam sporej siły i mogę to naciągnąć, tak? ale po pierwsze pas będzie zbyt mocno naciągnięty i będzie narażony na uszkodzenia. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, może się zdarzyć tak, że my ram jak wygniemy, czyli po prostu zacznie się deformować. W zależności jak są zaczopowane te elementy. Tak? Wiadomo, że to mocując w ten sposób kilka pasów, to jest naprawdę ogromny naprężenie, więc może nam zniszczyć tą ramę jeszcze przed tym, niż zdążymy otapicerować mebel, albo gorsza sytuacja, po tapicerowaniu siadamy, dodatkowe obciążenie jest na ten pas i jest one niszczone. Dlatego te napięcie jest ważne, żeby było duże, ale niezbyt mocne. Znowu tutaj się czuję, że jest za mocno, więc minimalnie niżej, półtorej centymetra, o! Myślę, że te napięcie, czyli wiem, że to prosto, wy to jakby w swoich, w swoich telewizorach dokładnie nie widzicie, ale to naprężenie jest słyszalne, że jest dość, dość mocne. Tak? Przytrzymać sobie, strzelam sobie pięć szybek. Zobaczcie, szesnastki, inaczej jest usłojenie drewna i te szybki już na przykład weszły tutaj nam dobrze, więc nie musimy dobijać, jest wszystko w porządku. Zwracajcie sobie jeszcze ważną jedno, na jedną rzecz ważną uwagę. Ja sobie pozwolę, nigdy tego nie róbcie, co ja teraz zrobię. Może kamera tutaj pokaże. Ja przytrzymuję specjalnie ten nosek. Lekko wychodzi język. Zwracajcie uwagę, czy ten język właśnie nie wychodzi Wam za daleko. Czemu? Ponieważ jeżeli będzie Wam wychodził zbyt daleko, będzie twarde drewno, to istnieje zagrożenie, że te pasy będą lekko nacinane. To też w innym materiale, przy pasach elastycznych, pokażę Wam dokładnie, jak, jak to wygląda, że będziecie sobie niszczyli nowe pasy i niestety będzie pas nadawał się tylko do wyrzucenia. Ok, mamy naprężone trzy szywki zupełności, uwierzcie mi, wystarczą. Odcinamy sobie około 5 cm. Zabezpieczamy ten pas, podwijając i z góry możecie dwie, trzy szywki przyszczelić. Taka informacja pewnie niejednokrotnie rozbierając jakieś starsze elementy, zauważycie, że kiedyś używało się tak zwanych, my to nazywamy papczokami, czyli gwoździe, w momencie ja tutaj szukam, gdzieś miałem wrzucone, o, o lecą, patrzcie, sypie się, sypie się. Zobaczcie, to są papczoki. No, to są takie dość solidne gwoździe i one były przybijane. Tak było pie używane 5 gwoździ na jeden pas. E, to tak dla, dla ciekawostki to Wam powiem. Także ważna rzecz było, 
żeby te gwoździe, ja sobie to narysuję może tutaj na tej ramie. O, jeżeli mamy tutaj tą szerokość, zobaczcie, e, czyli był gwóźdź przybijany tutaj na środku. Te gwoździe nie mogły być nigdy w jednej linii. Tak? One zawsze musiały być lekko po skosie. Z tego powodu, że wbijając tego gwoździa, my tutaj bardzo delikatnie rozszczepiamy te drewno. Gdyby to było w jednej linii, to istnieje ryzyko, że po prostu te drewno nam pęknie na pół. Więc ważne, żeby przybijać je jakby porozrzucane. Ja pamiętam e, pierwszy raz w ogóle, jak przybijałem pasy. Mój tata mi dał młotek, gwoździe mówi, tutaj przybij te pasy. No ja oczywiście co zrobiłem? No, żeby było pięknie, to ładnie, idealnie w jednej linii przybiłem sobie e, te gwoździe. No i oczywiście tata przyszedł i... E, no i nie był zadowolony, bo powiedział, że w ten sposób nie można działać. Oczywiście trzy gwoździe podwijamy znowu i na górze też w innej kolejności znowu przybijamy sobie e, kolejne dwa. To tak e, dla informacji. Natomiast szywki 5 nam wystarczy e, i możemy sobie dalej e, działać. Tak? Mamy jeden środkowy, no to teraz możemy przy, przy, lecieć z kolejnymi. Tak? O, może tak, żeby było lepiej widoczne. Obracamy sobie. Teraz możecie zrobić, jeżeli tutaj podwójnie zwijałem, to co, co mówiłem, jest wysoko, możecie sobie zrobić, o, podwinąć raz, żeby Wam się ta tkanina nie szczępiła. Znowu tutaj nie zmieniłem szywek, jak widzicie, przy, przystrzeliłem trzy, natomiast z racji tego, że nie będę już tutaj podwijał, no, dla bezpieczeństwa przyszczeli sobie dwa, trzy kolejne. Ok, i znowu. Tak, znowu robimy. No, napinamy. Podwijamy. Pamiętajcie, że te szywki, które tutaj szalamy, starajcie się albo jak najdalej, albo minimum na środku, żeby nie szczelać przy samej krawędzi. Zawsze e, wiadomo, że to jest podtrzymanie, żeby drewno nam się nie zniszczyło jak najdalej e, od tej krawędzi. Ok, podwijamy. Kolejny pas. Jak widzicie tutaj e, w tym moim systemie, że na pół i po dwa będzie na pewno ciaśniejsze te przestrzenie. Ok. Przybijamy kolejny pas. Już nam zostały trzy. Jest ok. Jest ok. No bić. Ok. Kolejny pas. Napinamy. Mm, pasociąg jest. Myślałem, że ktoś... Odcinamy. I ostatni na szerokość. Że będzie podstawa bardzo solidna. Ładnie weszło. No jak widzicie narzędzia gdzieś mi uciekają. Moment, moment. O, dzięki. Niewidzialny pomocnik. Przydadzą się tacy. Ale trzeba sobie zapracować na takich pomocników. Pamiętajcie. Ok. No i tak, jeżeli chodzi o głębokość, mamy zrobione. No i teraz 
musimy sobie wrzucić te pasy na, na szerokość naszego mebla. Tu zrobię ten sam system. Mam, e, dobra, wykorzystamy to, co rozrysowałem. Czyli tutaj wrzucimy sobie cztery pasy. Pamiętajcie, że jeżeli mamy na jednym poziomie e, ramę, tak jak w tym wypadku, trochę jest inaczej przy lisku, ale to w, e, w innym materiale, e, to starajcie się przeplatać zawsze e, pasy. Czyli jeżeli tutaj zaczynam z dołu, góra, dół, góra. E, I mamy. Mm. Czy jest przeplecony. Tak. Strzelamy. Zobaczcie, znowu nie dobiło. Wiecie co? Ja sobie zmienię szywki na trochę krótsze. Aha, zawsze mi mówiono, żeby nie strzelać w powietrze. Niszczy, niszczą się w środku oringi. Ok, zmieniliśmy na dziesiątki. Ok, mamy. No i tutaj znowu napięcie pasa. Tak. Myk. Jest. O, słychać nawet. Nie. Można by było pograć, jak na gitarze. Nie umiem. Ok. Eee, kolejna rzecz. Zobaczcie, tutaj zaczynałem od spodu, teraz idziemy odwrotnie. Czyli naprzemiennie. Tak, jeżeli tutaj zaczynamy od spodu, tu drugi rząd leci na górze. Ok. Aha, uważajcie, jak strzelacie. Nie jest to przyjemne. Parę razy się przekonałem o tym. I to na szesnastkach. Wciuka przed z góry, a z dołu wyszedł. Ok. Odcinamy. No i teraz z automatu. Jeżeli tutaj z góry żeśmy zaczynali, to oczywiście tutaj z dołu. Tak, one przez to, że przez to, że one są przeplatane, one wzajemnie się jakby wspierają, zobaczcie, tak? I o to tutaj chodzi. Ok, jeszcze, o zobaczcie, tutaj za nisko, czuję, że jest za słabe, więc trzeba podnieść lekko do góry. Omyk. Ok. Omyk. I ostatni pas, znowu naprzemiennie. Okay. No i dochodzimy do finiszu, za mocno, jest ok. Odcinamy. I jakby sprawę pasów, zobaczcie, mamy załatwioną. Zrobię test. Jest ok, w porządku. E, sprawdźcie sobie jeszcze, czy na pewno wszystkie szywki są podobiane. Jeżeli nie, warto by było e, je dobić. E, jeżeli gdzieś tam szywka się wygięła, trafiła w pod spodem wszywkę warto ją wyciągnąć, poprawić, e, wstrzelić nową. Myślę, że całkiem, całkiem dobrze to wygląda. E, no i teraz jeszcze taka informacja. E, powiedzmy, że jest sytuacja, że brakuje Wam pasów, macie ich w miarę mało. Tak? I ta przestrzeń wolna, ona jest spory, sporych rozmiarów. E, postaram się to tak e, przesunąć, zobaczcie, o. Nie mieliście więcej pasów, niestety ta przestrzeń jest spora. Dla bezpieczeństwa dobrze by było, żeby zakryć to jakimś mocniejszym płótnem. 
To oczywiście chodzi tutaj o to, że gąbkę, którą, bo to chodzi tutaj o gąbki, jeżeli będziemy sobie używać, siadać, to po prostu one mogą się tutaj ponacinać na tych krawędziach, mimo że dla nas wydaje się, że to, że to nie ma wcale ostre, ale jak jest, są te pasy naprężone, już ta ostrość jest trochę, a znowu ilość razy siadań i tak dalej, i tak dalej, to znowu zobaczycie, że te gąbki będą nam się przecinały i na pewno niejednokrotnie, żeście widzieli w jakichś tam meblach starszego typu, że ta gąbka została jakby niszczona. Ok, sprawę pasów jakby mamy zamkniętą, no, ale nie do końca oczywiście. Mam świadomość, że nie każdy z Was będzie potrzebował zakupić ten pasociąg, tak? Znaczy, chcę napiąć pasy, muszę mieć pasociąg. No, znowu, tak? Jakiś wydatek, potrzebuję napiąć, nie wiem, 5 pasów i tyle, tak? Znowu muszę wydać, nie wiem, szczelam teraz, nie wiem, 150 zł. Czy jest mi to koniecznie potrzebne? Oczywiście, że nie. Możemy sobie nap na napiąć pasy bez pa pasociąga. Czyli odkładamy. Pokażę Wam tutaj tylko jeden pas, żeby nie przedłużać. Oczywiście, o czym musimy zapamiętać? Pamiętać? Papier ścielny. Przeszlifować. Tutaj tylko przeszlifuję te miejsce, gdzie będzie ten pas. Ok. No dobra, no to co? Na razie tradycyjnie. Podbijamy. I teraz tak, bo my tutaj mamy, ja mam dokładnie pod, pod spodem cały pas, całą rolkę, tak? Więc tutaj pasociąg sobie nakładam i napinam, tak? Natomiast jeżeli nie mam tego pasociągu, co zrobić? Jakby możecie to na, jakby na dwa sposoby zrobić. Albo odciąć ten pas, albo zrobić to na tym pasie od razu. Będziecie potrzebować do tego o, takie kleszcze. Oczywiście one nie są za ostre, są specjalnie też cęgi do naciągania pasów, natomiast no znowu musicie kupić, tak? Macie zwykłe gdzieś tam w garażach, w różnych rzeczach takie szczypce, tak? I co robimy? Zobacz. Przede wszystkim, jeżeli robimy na, może pokażę dwa pasy, żeby było, na razie na nieodciętym pasie, czyli biorę sobie ten pas, przerzucam na, na drugą stronę, tak, żeby go podjąć. I żeby było widoczne, ja go robię trochę za krótki. Tak? Nie na równo, robię go trochę za krótki. I znowu, teraz e, musicie sami stwierdzić, czy ten naciąg jest ok, czy, czy, czy nie. Łapię sobie na środku, tak? Zaciska. E, no i mam za krótki. Nie ciągniemy w ten sposób, mimo że ja mam trochę siły, to pewnie bym to naciągnął, ale jestem sam, no to dobra. Naciąga ma co trzecia ręka. Nie, no wystarczy, po prostu naciągniemy sobie. A żeby było może widoczne, ja Wam pokażę, tutaj się zaparłem o, e, o tą krawędź. Zobaczcie. Tak, i teraz sobie zobacz, mogę regulować ten naciąg, tak, odpowiedni. Mocniej chcę, słabiej. Ok, czyli ma, mamy... No i teraz ten pas sobie odrzucić. E, zauważcie, że ja mam na krawędzi stołu te cęgi, tak? Jeżeli bym to robił tutaj, zobaczcie, nie jestem w stanie, a tu na krawędzi mogę sobie jakby regulować. No tu wyprost, wyprostuję go trochę. No i co robię? Naprężam, szczelam. E, teoretycznie mógłbym od razu przyszczelić jakby trzy szywki e, i sprawa załatwiona. Natomiast z racji tego, że e, szerokość tych kleszczy jest ograniczona, czyli ona generalnie mi naciąga tą środkową część, to teraz mogę sobie przejść z boku, jedna szywka już mi to przytrzymuje, lekko dociągnąć drugą stronę, jeżeli tutaj macie splot, to widzicie, czy on jest prosty, tak, czy my tego prostujemy, wtedy mamy pewność, że ten naciąg jest taki sam, jak środkowy. Napinamy, no i znowu boczny, tutaj podbijam, znowu, żeby był równy. Myk. Podwijamy. Sprawa załatwiona. E, a teraz pokażę, e, jakby nie na całym pasie, e, bardziej może się to przyda w sytuacja. 
Vamos. Mówili, nie strzelaj i nie mów, bo nie słychać, co gadasz. Dobra, e, sytuacja taka, bywa czasami, że pasy mamy dobre, tak? czyli nie musimy ich wymieniać. Tutaj akurat żeśmy wymieniali, ale e, robimy renowację, patrzymy, pasy są w porządku e, i stwierdzacie, zostawiam, tylko trzeba je napiąć, tak? bo one się podczas użytkowania tam przez te kilkanaście lat naciągnęły. Czyli robimy sobie teoretycznie taką jakby... No to jest ten paz jakby, który był tutaj przybity, no i się poluzował, tak? Więc wtedy mamy, delikatnie odciągamy szywki, wyciągamy szywki, gwoździe, cokolwiek tam mamy. No i wtedy robimy granie to samo, co żeśmy robili. Albo możemy sobie to podwinąć, tak samo jak było w pierwszej wersji. Myślę, że to jest najlepsza opcja, ponieważ e, tym bardziej przy starym pasie, żeby znowu go nie uszkodzić. Jak jest podwójnie, na pewno jest większe bezpieczeństwo przed uszkodzeniem tego pasu. Albo pojedynczo. Tylko, że jak widzicie, jak pojedynczo jest, zobaczcie, e, teoretycznie łapię tutaj jakby na równo z tą ramą, więc to napięcie mi niewygodnie. Powiem szczerze, że wygodnie jest. Jednak skrócić sobie. O. No. No, popuścimy. no i robimy identycznie to samo co było wcześniej, tutaj przytrzymuję. Tak. No i teraz trochę mam tego za dużo. Pozwolę sobie to odciąć. Podwijam. Nie mamy sprawy załatwioną z pasami. E, jeszcze jedna taka uwaga. Zwracajcie uwa e, uwagę, gdy naciągacie stary pas. Zobaczcie, czy, bo najczęściej on jest złapany tymi e, grubymi gwoźmi, czyli tymi papczokami, tak, tymi, czy czasem e, ta tkanina, te, ten splot nie zaczyna się rozpadać, bo gdyby się okazało, że po naciągnięciu zaczyna się Wam to rozpadać, e, to myślę, że dobrze by było jednak, żeby wymienić na całkowicie nowe e, te pasy. No i co, moi drodzy, chyba to z tych najważniejszych informacji, co chciałem Wam przekazać. Znowu fajnie, jakbyście napisali jakieś komentarze, co myślicie o tym splocie. Czy Wam się podobało? Piszcie, komentujcie. Postaram się na wszystkie pytania Wasze odpowiedzieć. No i mam oczywiście taką dużą nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.